¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de un podcast en el que las entrevistas se convierten en charlas. Mi nombre es Álvaro Dionisio y esto es Cine Nueva Tribuna. Hoy estoy en la librería 8 y medio y tengo el placer de charlar con Víctor Conde, dramaturgo, director y cineasta. De Hole 2, Los Miserables, Macbeth, Mamma Mía o Pegados, ganadora al premio Max 2011 al Mejor Musical, son algunas de las numerosas obras en las que ha trabajado nuestro invitado. Ahora ha dado el salto a la gran pantalla con Venus. Ahí va, por aquí, sin problema, sin problema. Ahí va, gracias. Sí, vamos por aquí, sí, sí, siempre suma. Cosas del directo. Cosas del directo. Ah, esto le da vida, esto le da sí, cinema sí. verité. Exacto, que te vuelva, que, que nos pongan las patatas mientras hablamos. Bueno, como iba diciendo, ahora ha dado el salto a la gran pantalla con Venus, adaptación de una obra musical estrenada ya en 2017, si mal no recuerdo. No era musical. No tenía era musical. Tenía dos o tres ah, canciones, mira. pero no era musical. Fíjate, no, no vale, vale, vale. De texto, una okay. obra dramática. Okay, okay. Viendo además tu trayectoria y viendo sí. que trata sobre un grupo de música, Venus, sí. del mismo nombre de la película, pues suponía que era musical, pero oye, me, me no, he tirado ahí no, un triple. No, lo único que como la, igual que la película tiene, tenía un, dos o tres temas que ilustraban, que se cantaban en directo, que ilustraban la mm. historia, pero no era, pero no okay. era musical. La mm. Y bueno, la película está encabezada por un elenco estelar, encabezado por eh, Antonio Artel Hortelano, Ariana Bruguera, Paula Muñoz, Carlos Serrano Clark, y Carlos Gorbe, acompañados por Ana Rujas, Lolita Flores o Elena Furiase, entre, entre muchos otros también. Sí, con, eh, con, con Miquel Fernández. Miquel Fernández. Eh, también, eh, que, que nos hemos dejado. Bueno, la verdad es que, bueno, y, y Juan Diego, que es la última, ah, aparición, sí, sí, la sí. última aparición en cines de Juan Diego, ¿no? Ah. Eso, eso es muy fuerte en, en, ese, en esa secuencia que tiene tan, tan brutal. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, bueno, es una historia, Venus, eh, que tiene lugar en un café como en el que estamos ahora, tal vez. Sí, además tiene bastante que ver, ¿no? Eh, para mí ocho y medio es, 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 es claro, respira cine por todas partes y, y el cine al final no deja de ser una cápsula del tiempo, ¿no? Entonces, mm. Eh, creo que, que la cafetería donde de Venus y esta librería 8 y medio uh -huh. eh, tienen ahí hay un puente ahí bastante bastante interesante oye pues hacemos donde, ahí el tiempo no existe no o sea, estamos aquí sentados y quién puede estar en esa mesa en otro momento del tiempo totalmente Ajá. mira justo te iba a hablar más adelante te has adelantado porque no 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 porque... llegaremos llegaremos <ríe> al tiempo y a sí, sí, sí. ah. eh, y como bien decía, la música y los recuerdos difuminan el paso del tiempo en un mismo lugar, en Venus. Eh, bueno, para empezar, estudiaste eh, cinematografía en Barcelona sí. y, y también empezaste tus primeros pasos en la dirección en Los Ángeles, sí. eh, de la mano del gran director Roger Corman. Sí, 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 estuve trabajando en los estudios de Roger Corman en Concord durante, durante una temporada ahí en, en Venice de la playa de Venice y cuando yo era muy jovencito que me lié la manta a la cabeza me cogí una maleta y me fui a vivir a California y, y la verdad es que fue una experiencia alucinante por todo lo que aprendí por vivir el cine tan en, 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 en tan, tan, tan en primer término ¿no? y sobre todo por, por, por la experiencia vital también de muy joven eh, sumergirme en, en todo lo que había digamos eh, querido en, en, en mi vida y en mi juventud ¿no? la verdad es que la verdad es que fue una experiencia brutal. Uh -huh. eh, yo quiero viajar antes. antes Vamos a hablar ahora de, de California, de Roger <risa> Corman, de, de Venice Beach. Pero antes quería viajar más atrás todavía en el tiempo. Eh, ¿Cómo es tu primer contacto con el cine con, con el, y con el teatro también, al final, que es con, con lo que empezaste? ¿Y cuándo descubres tu vocación por contar historias? Bueno, eh, mis, padres me, mis padres habían sido actores y entonces yo el mundo de, tanto del teatro como del cine estaba muy presente en mi casa y en mi familia, ¿no? Eh, mi padre tenía una, una biblioteca muy grande, y yo de, donde leía los clásicos yo de muy jovencito, ¿no? Leía a Lorca o a Shakespeare con, 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 con muy pocos años. Y luego me llevaban mucho al cine. Para mí era un acontecimiento brutal los viernes por la noche. Pensaría en el colegio que pensaba que mis padres me venían a buscar y nos íbamos a cenar y nos íbamos al cine. Era para mí lo, lo mejor de la vida. Entonces, a partir de ahí, pues, eh, fue como muy natural, ¿no? O sea, no, no recuerdo en el momento que empecé, que empecé a amar el cine, sino que el cine siempre estuvo en mi vida y era lo que me, lo que me, lo que me llenaba. Y también so, lo, que, lo, me, lo que me sacaba de, de, de una realidad que igual tampoco me gustaba demasiado, ¿no? Yo cuando era jovencito y adolescente tampoco me, 
me interesaba mucho la, 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 la vida a mi alrededor y el cine era como una, como una vía de escape, ¿no? O sea, la, la sala oscura, la pantalla donde, donde ahí... Sí, todavía, sí, sí. todavía digo que creo en el cine como, como fábrica de sueños, como, 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 como viajes a otros, a otros mundos, ¿no? Una vía de escape, ¿no? Totalmente. Una, a otro universo. A un universo que a veces, a veces tiene mucho que ver contigo mismo, ¿no? Con lo que mm. tienes dentro, ¿no? Como una, una, una especie de exploración. Entonces, yo recuerdo, recuerdo eh, que el, siempre el cine estuvo presente en mi vida. Uh -huh. También es verdad que, que sí que empiezo a tener conciencia de que había un trabajo que era escribir y dirigir cine. Uh -huh. Yo creo que a partir de Amadeus, 1984, okay. yo veo esa película y digo, hostia, esto lo ha hecho alguien, ¿no? O sea, alguien, claro. alguien, alguien, alguien ha hecho una inteligencia esto? artificial claro, real, como ahora. Esto lo ha hecho que... alguien, hay un tío que, que ha escrito y ha dirigido esto. Y, y, y creo que a partir de, de esa época es cuando yo tengo, empiezo a tener conciencia de que, de que hay un oficio que es dirigir cine o contar historias a través del cine, ¿no? Y, de ese, y entonces eh, yo era muy, muy, muy loco de, de esa época de Spielberg y de, y de, y de, y de esa gente que, que, que yo veía sus historias en, en la pantalla, ¿no? Y a partir de ahí también de Hitchcock, que enseguida descubrí a Hitchcock muy jovencito, entonces a partir de ahí yo creo que, que entiendo que hay, uno, que, hay, que hay una profesión que es dirigir cine y contar esto de cine. Claro. Entonces a partir de ahí pues decido dedicar mi vida a eso y ya de muy joven decido, yo era un adolescente que con 14, 15 años me iba a dormir a las 3, a las 4 de la mañana viendo películas. Estaba y, ya claro, y, ¿no? Sí, estaba, muy, estaba... estaba muy, muy encaminado, ¿no? Y entonces decido dejar todo, decido dejar los estudios secundarios, decido dejar todo y apuntarme en una escuela privada de cine, que era la única manera en Barcelona en aquella época de estudiar cine. Y, y era el más joven de, de, de mi escuela, o sea, yo tenía 17 años cuando estudiaba cine y había gente ahí que tenía 30. Entonces, claro. la verdad es que fue como una apuesta vital muy fuerte, ¿no? A partir de ahí, pues también llegó al teatro y tal, y, y, pero, pero, pero vamos, eh, los inicios son esos. Eh, buscando, eh, informándome sobre tu trayectoria, es curioso el, la vuelta al cine que, que has tenido, ¿no? Empezaste con el cine, eh, pasaste al teatro, eh, entraste ¿no? más en términos de profesión eh, sí. a dedicarte a ello con el teatro y ahora estás volviendo al cine con, con Venus. ¿no? Es Por muy curioso decir. este círculo extraño. Decía Steve Jobs que la vida solo se entiende si la miras, o sea, la vida es hacia adelante, pero solo se entiende si la miras hacia, hacia atrás. atrás. ¿no? Mm. Y es verdad, o sea, yo empecé en el cine, mm -hmm. siempre quise dirigir el cine. Eh, por circunstancias y también por, por cercanía empecé mm, eh, claro. a trabajar en el teatro el teatro me vio toda mi carrera hasta ahora y gracias a que escribo yo una obra de teatro que es mi primera obra como dramaturgo que escribo mm -hmm. acabo haciendo mi primera película porque esa obra acaba siendo mi primera película también ¿no? entonces hay una especie de círculo extraño que todavía no me he parado yo a analizar <risa> y a entender y a tratar de entender pero está ahí, ¿no? está ahí y algún día pues, pues lo, lo veré con perspectiva y lo entenderé mejor que ahora pero sí es verdad que, que, que el cine me lleva al teatro y el teatro me acaba llevando a dirigir mi primera película entonces es un círculo que de alguna forma pues es, debe ser interesante Sí, sí, tiene una estructura además de, de película, ¿no? Sí, sí, Inicio, poco, sí. nudo, desenlace, al totalmente, final parece... Totalmente, y... Espero que sea el principio de más cosas Hombre, claro, y, que sea, y que sea, pues eso, un, un, que haya muchas secuelas a este, mm. a este sí, cambio sí. de vida. Una trilogía, una, una saga, sí. una saga, <risa> saga. saga Star Wars, vaya. Sí. Eh, bueno, también me parecía muy interesante el, el paralelismo, me siento muy representado con la idea de no recuerdo bien cuándo empezó a gustarme, cuándo empezó a estar presente el cine y el teatro en mi vida porque siempre lo ha estado de alguna forma uh -huh. eso me siento muy identificado yo creo que es un patrón que se repite muchas veces supongo que eh, la gente que nos gusta el cine uh -huh. no, no, no recordamos no es que un día fui o igual sí no pero a mí no me pasa a mí me pasa que recuerdo un, un como un calidoscopio de imágenes sí. de mi infancia de mi juventud tanto en la pantalla como en la televisión de, de películas de cosas que, que, mm. que me llamaban y que, y que me conectaban con la vida no también al final me conectaba con las emociones más puras claro. me daba las emociones que la vida no me daba no sí, sí, al final sí, sí. Eh, en, en mi película al final intentaba pasa un poco eso, ¿no? O sea, me da las cosas que la vida no me da. Claro. Pues sí, sí, al sí. final, eh, esa, esa, como tú decías, esa, esa vía de escape o, esa, o, ese, o ese puente hacia otros mundos uh -huh. que tienen que ver también con, la, con el desarrollo personal y con los sentimientos personales, pues no sé cuándo se inician, pero siempre, siempre están ahí, ¿no? Y al final es como, como quieres ser parte de eso, claro. quieres contar esas mismas historias de la misma forma. Uh -huh. Sí, sí, total. Es, es como un traductor, ¿no? Mediante historias de otros mundos, de, 
del espacio del lejano oeste, del western, de cualquier eh, mundo que parece lejano, pero al final lo que hay debajo está contándote algo eh, que puedes aplicar a tu vida, que te está representando, que Totalmente, es yo creo que las grandes películas, las grandes películas y la, son grandes historias, ¿no? Mm. Y, ostras, a mí me, me, me echa mucho para atrás la gente que dice, no, es que no me gustan las películas del oeste, ¿no? O no me gustan las películas del espacio. O sea, la forma no tiene que a veces distraernos del, del contenido, ¿no? Mm, a veces total. la mejor manera de contar una historia es, ostras, yo, yo cuando... El otro día revisaba El hombre que mató a Liberty Balance, que sí. es seguramente mi western favorito. Eh, y, hostia, se, se aprende mucho de esa película, se aprende mucho del cambio de los tiempos, se aprende mucho de, de la modernidad eh, frente a las tradiciones, se aprende un montón de la vida, ¿no? Sí. Se aprende del amor en los westerns, se aprende de, de, de las pasiones humanas más, más, más eh, básicas o más... O más eh, más originales, ¿no? Que sí. tenemos los, los seres humanos. Al final yo creo que, que el, la forma sirve de vehículo para contar, para contar historias mm. y, y no deberíamos rechazar ninguna forma, sino que deberíamos intentar entender lo que hay debajo de Buscar, esas claro. historias. Sí, 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 total. Mm. Eh, bueno, ahora sí, ¿cómo fueron tus años de formación y cómo, qué, qué recuerdas de tu paso por California y, y, y de tu contacto con Roger Corman, de todo aquello? Bueno, lo recuerdo muy en el tiempo, como, como ahora mismo, como, como una batidora de imágenes, ¿no? Mm. La verdad es que fue una, una época muy bonita. Eh, mis años de formación en Barcelona Cinematográfica fueron una época muy bonita. Estudié en el CEC con profesores como José Luis Guerín, como Luis Ayer. Mm. Y la verdad es que, es que me enseñaron... Me abrieron una puerta a un tipo de cine que yo no conocía, ¿no? Mm. Y yo, pues imagínate, con 17 años era fanático del cine de Hitchcock, de mm. James Cameron y de Steven Spielberg. Y, y de repente me abrieron unas puertas a un cine que, que, que yo no conocía me abrieron, o sea, por supuesto a Hitchcock en profundidad porque, porque casi era sagrado para, para profesores como el de San y tal pero luego también me abrieron una puerta a un cine europeo, a un cine francés, a un cine italiano a un cine que yo no, no, no conocía y que me voló la cabeza ¿no? imagínate un chaval de 17 años viendo pues el año pasado en Marien Bat ¿no? Entonces, de repente o sea, había, había ahí una forma que yo no, no creía que era posible contar historias cinematográficas de esa manera. Sí, Entonces, sí. a partir de ahí, pues mi vida cambió y, 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 y empecé como a, a, a entender que, que el cine es inabarcable, ¿no? mm. afortunadamente, y que por muchas vidas que vivamos siempre nos seguirá emocionando, sorprendiendo, y que, y que el cine como las personas son cambiantes, y que tú ves una película ahora y la ves dentro de 10 años y esa película es totalmente distinta sí. porque tú eres una persona distinta y te llega de manera distinta. Es una cápsula en el tiempo que revisar en cualquier momento y te va a aportar distintas, distintas cosas. Distintas cosas para y hacer... vas a leer de distintas maneras. Claro. Entonces yo recuerdo esos años de, de mi postadolescencia, digamos, muy, muy, muy locos, muy bestias. Recuerdo que en la época en la que descubrí a Tim Burton también como cineasta, que también me... me mucho, me, me inspiró mucho y me, y me cambió y me recuerdo una época muy, muy, muy bonita y luego ya pues cojo la maleta, me voy a California mm. y, y fue un poco la aventura lo que yo a veces pienso, así, ¿cómo hice eso? ¿En qué, en qué lugares me metí? ¿En qué? En qué Pero claro, cuando imaginé de 18, 19 años, pues la verdad que... Que, que, que muy loco pero muy bonito muy bonito era con el Roger Corman alucinante o sea era, hacíamos hacíamos películas de serie B de ciencia ficción y yo empecé empecé construyendo decorados o sea Ajá, empecé ostras. cogíamos cajas de hamburguesa de estas de, de, de cartón sí. y, y con eso hacíamos paredes de naves espaciales lo primero que hice en mi vida en un estudio de cine en California fue aspirar una cámara de hibernación en una nave espacial. <risa> Oye, mejor descrito imposible. No, es que eh, no, mejor se puede descrito imposible. Mejor, no se puede empezar mejor. Y, y luego, pues de repente decíamos, hoy vamos a quemar a uno, ¿no? Y entonces eh, pues, llamábamos a un especialista ahí en el, en el parking del de, 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 claro. de, de este. Y, y al final, pues acabé, pues eso, construyendo maquetas. Mm. En una época, pues... Eh, predigital, ¿no? Todavía claro. no había toda la, la, la animación en, en CGI y tal, y entonces construíamos muchas maquetas, pintábamos todavía, hacíamos pinturas en vidrio, ¿no? Mm. Entonces allí, la verdad es que en el departamento de arte de Roger Corman aprendí un montón. Aprendí un montón y aprendí a ver el cine desde otra manera, ¿no? Como, como, como oficio, como industria, como trabajo, y, y, y fue muy bonito, y fue muy bonito. Luego ya, pues regresé a España por, mm. por, porque me había ganado toda la vida, pero en esa época, bueno, 
estaba también ¿no? el tema del visado y tal, estaba, estaba, claro. estaba difícil. Estaba complicado. Me arriesgaba a no poder volver nunca a Estados Unidos. Y dije, no, no, yo quiero volver aquí muchas veces en mi vida. Claro, mejor, eh, vol mejor volver a casa y ya después, eh, exacto, cuando toque, vuelvo. Exacto. Ahora estoy ahí. Y ya regresé y ya, pues... Eh, Tenía unos estudios de arte dramático que quería hacer y empecé con eso y entonces ya casi solo pues empecé enseguida a dirigir teatro y a escribir, a escribir y a adaptar y, y, y la verdad que, que, que ese, ese fue el ciclo. ¿no? Y, bueno, y luego hasta, como tú hacíamos antes, hasta ahora, ¿no? hasta completar el, el círculo extraño este que me ha llevado otra vez al cine. Nunca he dejado el cine porque siempre he hecho cortos y he hecho mis cosas, ¿no? sí. pero... pero, pero de una forma más eh, centrada ¿no? y directa. Totalmente. Sí, ahora, sí. Mismo, ahora mismo podría decirte que es la prioridad de mi vida. Ok, sí, sí, sí. Tiene sentido, tiene sentido. El círculo de personaje de director Víctor Conde se está completando. Vaya, sí, ¿tú crees que tiene sentido? Sí, sí, <risa> tiene todo sentido, va todo acorde. Me alegro, me alegro. Yo desde, Armonía. Desde, 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 o sea, desde, me, es muy difícil verme desde fuera claro, y, claro. y encontrar algún sentido a nada de esto. Pero, pero igual, seguramente sí, ¿no? Lo que sí que tengo claro es que ha empezado una etapa de mi vida y que estoy siguiendo por ahí y que quiero seguir por ahí. Uh -huh. Es muy interesante también cuando hablabas de esos directores o de, por ejemplo, del cine europeo, ¿no? Italiano, uh -huh. francés, supongo que la Nouvelle Vague también eh, tiene, tiene como que eh, la relación de aquellos que amamos uh -huh. el cine hasta el punto de querer dedicarnos a ello de una forma u sí. otra, yo considero que hay como dos etapas. La primera es cuando uno eh, considera que comprende el cine y la segunda es cuando se produce un cambio, cuando ya estás crecidito y te das cuenta que tienes que empezar a comprender el cine porque acabas de descubrir que el cine no era lo que tú pensabas, ¿no? por así decirlo. Exactamente, es súper bien descrito, es eso, o sea, tú tienes muy claro lo que es el cine, mm. cómo se rueda una película, claro, tienes ya muchas ganas de rodar ya porque yo ya sé cómo cuadrar una película, ya sé tal, he visto el montaje interno de Spielberg, mm. he visto eh, a Hitchcock, ya sé cómo se rueda una peli y de repente descubres unos cineastas que lo rompen todo, que dicen, que oye... Huele la cabeza y dices, ah, no, 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 que se puede rodar un diálogo con, <risa> encuadrando la nuca de una mujer. Claro, claro. Que se puede eh, montar algo sin, sin, sin un orden cronológico. Mm. Que se, entonces, ahí te, 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 te cambia todo. Hay algo que, que creo que, es, que está bien... O sea, yo siempre hubiera querido rodar mi película con 20 años, pero... Mm. pero el hecho de haberlo dado más tarde también es verdad que me ha hecho alimentarme mucho más de todo esto. ¿no? Entonces, al final, mmm, ostras, sí que es verdad que cuando se produce ese cambio, ¿no? cuando tú dices, mmm, estoy descubriendo algo que eh, necesitas entender mucho más y al final, como tú dices, te das cuenta que tampoco entiendes nada, ¿no? sino claro. que, que, que no hay ley, que no hay sí. ley en realidad. Eh, hay algo que a mí me, me fascina mucho de, de, de este cine y es que... Es que antes, yo creo que antes cada, cada, cada cultura o cada país tenía como, como, como un estilo propio, ¿no? Claro, sí, sí, sí. O sea, en los años 60 ¿no? el cine francés era muy claro cómo era. Mm. Y el cine italiano. Y, eh, y el cine español. Mm -hmm. y, y de repente, obviamente, al, la globalización hace que, 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 que la fórmula de cine también se globalice de alguna sí. forma, ¿no? Y ganan, pues obviamente, el cine estadounidense, que es el que más acceso tenemos y el que más llega a todas partes, mm. gana, ¿no? Entonces gana, gana en forma. Entonces ahora, pues ves películas mmm, tanto españolas Mix. como francesas como italianas que, que no se distinguen tampoco mucho de la manera de hacer norteamericana. Entonces, el, re, el descubrir mm. estos cineastas, que normalmente están situados, pues eso, en los años mmm, 40, 50, 60, eh, ostras, te, te, es muy interesante porque te hace ver, te hace ver otra lectura ¿no? claro. y, y, y creo que es algo que con el tiempo uh -huh. de manera natural se está perdiendo sí. pero afortunadamente el cine, a diferencia del teatro el cine queda para siempre ¿no? o sea, ya estamos aquí delante y tenemos aquí unas películas, por ejemplo y está Gremlins, que es del claro. año 84 wow. que ha quedado ahí congelada en el tiempo en el 84 uh -huh. ¿no? y... y Claro. Está lo que el viento se llevó allí también, entonces son, son películas que, 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 está, que, que, que ya quedan para siempre. Sí. Y entonces siempre las podemos, las podemos revisitar como, como, ¿no? como, como, como revisitar y eso está muy bien, es muy bonito. Mm -hmm. es, eh, ¿qué, ¿Qué directores dirías que, es, que fueron entonces, eh, dime tres directores, que, que marcasen ese punto de cambio de tengo que empezar a comprender el cine porque no era lo que yo pensaba. En mi caso son, eh, por ejemplo, David Lynch, sí. Fellini y, y Godard. Uh -huh. 
que son entre los tres, bueno, Fellini y Lynch manejan tema onírico muchas sí, veces, sí. pero con Godard no tienen tampoco mucho, pero me dijeron, me vinieron y me dijeron al oído, oye, esto no, lo que estabas viendo tal vez no era lo que tú creías. Estaba viendo Caza Fantasma, que claro. está muy bien, pero está mira lo que bien. hago yo. Sí, 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 <risa> sí. Pues... Pero hay, hay, hay otra manera de hacerlo. Claro. ¿no? Hay otra manera de hacer. ¿Qué tres? Es, a mí me pasa que yo soy muy poco de absolutos. Uh -huh. O sea, yo te diré tres y la semana que viene te diré tres distintos. ¿no? Eso soy está muy genial. poco de cuál es tu novela preferida, cuál claro. es tu película preferida. Porque yo soy muy de épocas. En un momento te voy a decir, mi novela favorita es esta o mi director favorito es este y tal, pero luego va a cambiar totalmente. Sí que es cierto que, que yo no puedo entender. Eh, cine sin, por supuesto, Godard, porque lo no. acabas de citar tú y porque, y, porque, y porque creo que es el, el gran referente de ese cine del que hablábamos antes, ¿no? Sí. Y sobre todo de la Nouvelle Bac y de, y, de toda, y, de toda, y de toda esa corriente. Eh, me cambió mucho también la manera, te lo decía antes, de ver el cine cuando, cuando surge Tim Burton mm. en, a finales de los 80, mm. porque era un cine norteamericano, pero era un cine norteamericano distinto, ¿no? mm. que tenía unos códigos distintos, que tenía una manera de, de, de hacer distinta y, y me gustaba mucho. Y es que, es que me es muy difícil, me es muy difícil citarte <risa> tres, ¿eh? me es muy difícil citarte tres. Es que me vuela la cabeza Antonioni, me vuela la cabeza eh, Spielberg, claro. me vuela la cabeza eh, John Ford, me vuela la cabeza Almodóvar, me vuela la cabeza directores que que por ejemplo el de Almodóvar en mi adolescencia sí. me, me, fue muy brutal para mí también mm. ver que se podía hacer ese tipo de cine español ¿no? yo además. recordaba siempre el cine español de, de las películas de la guerra civil y todo eso que estaban súper bien ¿no? ¿sabes qué cineasta me gusta mucho también? José Luis Garci José Luis Garci mm. es un cineasta que me apasiona eh, uf, te, estaría, estaría, te estaría aquí toda, toda la tarde eh, nombrándose de cineastas James Cameron es un cineasta mm. que me apasiona también eh, los tres que más me, me, me han cambiado, pues posiblemente serán Spielberg, Godard y el tercer lugar yo lo dejé con bueno, Fellini también. Es que claro, es que, es que Fellini es que es que es que te muere la cabeza. ¿no? Entonces, mes, mes. Ocho y medio, mil mes. Mes, Claro, es que ocho y medio. Es que, es, que, es que yo hace poco estuve viendo en la Cineteca el. el Vita, las tres horas de la noche vita en pantalla grande y, y a la semana siguiente estuve viendo vivir su vida de volar en mm. pantalla grande también y luego eh, estuve vi vivir su vida en pantalla grande en la, en la cineteca y luego me, la, la volví a ver al cabo de tres semanas mm. en, en, en la filmoteca y, 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 la, y las dos veces me llegó de manera distinta y sí. habían pasado tres semanas de distinta y es una película que me sale de memoria claro, claro. la vi proyectada en la pantalla dos veces el mismo mes mm -hmm. Y, ostras, y me llegaron de manera una me pareció la película más bonita del mundo y la otra me pareció la película más triste que había visto en mi vida ¿no? depende de cómo tú estés depende de cómo, pille, tú, claro. de cómo tu estado de ánimo es, es como la literatura cualquier forma de arte te, te remueve de una manera o de otra sí, sí, sí al final no te he contestado los tres porque me es muy difícil no, pero me, me has dicho más de tres o sea sí, que mejor sí. contra más mejor eh, bueno eh, hablando ahora de Venus eh, conocemos, en Venus conocemos la historia de cuatro personajes y la aparición de un quinto por ahí. Uh -huh. eh, conocemos la historia de Paula y Miguel, sí. quienes están a punto de dar su último concierto a finales de los 70 en, en un café sí. y eh, 40 años más tarde veremos, seremos, eh, estaremos presentes en el encuentro entre Jorge y Alicia en ese mismo café sí. eh, un amor de juventud que vuelven a cruzar caminos años más tarde sí. Eh, contando con la aparición de una misteriosa mujer que será clave en la historia. Uh -huh. eh, ¿Qué crees que debería saber el público antes de ver Venus? ¿Y qué crees que les aportará la historia de Venus una vez que salgan de la sala de cine? ¿Qué, ¿Cómo habrán cambiado los espectadores? ¿Qué tiene que saber? Que, que, que saber? Nada. Tiene que ir con la mente abierta. Okay. Tiene que ir con la mente abierta. Eh, tiene que, que, que ir sin, sin ningún tipo de... de de cinismo a ver la película, mm. es una película que creo que está hecha de una forma bastante honesta y que, y que cualquier forma de visión desde el cinismo o desde eh, el de no abrirse a, una, a algo mm. es, es, dificulta la visión de Venus y, y, y bueno y tiene que, que, que estar abierto a entender que las fórmulas que conocemos de tiempo y de, y de vida pues se pueden reinterpretar ¿no? mm. Y cuando, ostras, cuando salga del, del cine, espero que, que haya visto una historia que le haya llegado de alguna manera. Mm. 
lo que nos pasaba en la obra, tanto en la obra de teatro como en la película, nos sigue pasando. De hecho, el otro día en una proyección de la sala X, pues me dijo un par de personas, ¿no? Uh -huh. Es que la gente le hace reflexionar mucho sobre las cosas que no ha hecho en la vida o que todavía podría hacer o que, uh -huh. o que todo eso, ¿no? De hecho, eh, hay una, hay una, hay una, alguna anécdota de, de gente que, que, que nos ha encontrado, a mí o a alguien eh, que estaba en la obra de teatro, en la película, y nos ha dicho, eh, por ejemplo, eh, una persona, Ariana Bruguera, una de las actrices de la película, uh -huh. estaba un día en una fiesta y vino un chico y le dijo, ¿Pero ¿tú eres la protagonista de Venom? Y dijo, sí. Y dice, mira, es que te voy a presentar a mi pareja, a mi novia. Y dice, que hoy en día es mi novia, porque yo cuando salí de ver Venus hice una llamada que hacía años que quería hacer. Y, y, y bueno, esas cosas a mí me emocionan mucho, ¿no? Porque solo que ayude a una vida que hayas dicho, ostras, le has removido algo y ahí hay una historia que... Pero sí, como sí, cualquier sí. película, ¿no? Como claro. cualquier película, solo que, que te haga un poco de... Que te toque en algún sitio, que te haga pensar, que te haga, que te haga encontrarte un poco a ti mismo, pues creo que eso está bien. Sí, 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 total. Eh, yo, yo lo espero igual. Eh... Porque al final Venus habla eso del paso del tiempo y, y, y del qué habría pasado, sí, eh, de, de las uniones entre el pasado y, y el presente, ¿no? Exacto. Y, y vaya, vaya, vaya historia más bonita, la verdad. Es... Y es para mí, Venus es un cuento de hadas. Venus es, es cómo, cómo nos gustaría que fuese la vida, cómo nos gustaría que fuesen las oportunidades, como nos gustaría que fuese la, el amor, uh -huh. pero que, que normalmente no es así. Uh -huh. ¿no? Por eso te decía antes al principio que creo todavía en el cine como fábrica de sueños, como, como lugar donde las cosas son, son posibles, donde, donde, donde sacamos nuestros, nuestros deseos más íntimos. ¿no? O sea, yo siempre digo, la gente no habla como en Venus, pero hay gente que le gustaría pensar que un día la gente puede hablar de esa manera. ¿no? Uh -huh. hay, hay un momento que que Pablo, los personajes, se detiene en, en, en mitad de la calle lloviendo uh -huh. y tiene que tomar una decisión si seguir caminando hacia adelante o dar la vuelta y, y, y regresar, ¿no? Y, y normalmente la gente toma una de las decisiones, pero a todo el mundo le gusta pensar que, 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 que alguien en algún momento da la vuelta en mitad de la lluvia y, y regresa. Entonces creo que, que Venus es como nos gustaría que fueran las cosas uh -huh. y que normalmente no, tampoco son así. No son así. Salvo algunos eh, soñadores, ¿no? Que, que a veces... Normalmente yo creo que la gente mira hacia, hacia, <risa> hacia adelante, ¿no? En la lluvia. Y no, y no para y no dice, no dice... No, sino que, bueno, siempre, siempre creemos que, que la vida es muy larga. Siempre creemos que hay tiempo para dar esa vuelta, para volver. Siempre creemos que hay tiempo para volver a encontrarse con la persona que tú crees que quieres encontrarte. Mm -hmm. Y lo dejas pasar, lo dejas pasar y un día, como dicen en la película, de repente han pasado 20 años. Claro, sí, sí, sí. Si la vida durase una hora y media, dos horas, que es lo que duran las pelis... Simplemente eh, igual sí que daríamos la vuelta bajo claro, la lluvia. Deberíamos de estar... Pero creemos, y a veces la, dura, dura, la vida dura eso, ¿eh? uh -huh. pero, pero creemos que dura más. Es nuestra, que nos pongo una, una manera de supervivencia, que, sí. es pensar, que esto dura mucho. Que siempre habrá tiempo para... Que siempre hay tiempo para, ¿no? porque si no estaríamos todo el día pues, pensando... Uh -huh torturándonos. Claro, sí, sí, también. Sí, ese pensamiento siempre ayuda a, a, seguir, a seguir. Sí, sí, sí. Eh, bueno, Venus, como hemos dicho ya múltiples veces, sucede en dos épocas distintas, con diferentes personajes. En realidad sucede en más de dos épocas, sucede en varias. Más. Lo que pasa es okay. que, que da la sensación de que sucede en dos, pero, okay. pero sucede en varias, sucede en, en distintos momentos del tiempo, diría yo. Lo que jugamos a Venus es que es como que el tiempo es transparente. Hay una frase que, 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 cita, que dice Patrick Modiano, el escritor francés, en uno de sus libros, La hierba de las noches, que, que se cita en, en la propia película, sí. que, que hay un momento que dice el protagonista tiene la sensación de que el tiempo es transparente. ¿no? Uh -huh. Entonces a mí me gustaba mucho esa idea. Sí, sí, sí. El tiempo no existe, el tiempo es transparente, el tiempo lo inventamos nosotros. Uh -huh. Pero como te decía, tú y yo estamos sentados aquí en esta mesa de la cafetería ocho y medio, pero en esta que estamos aquí, que hay aquí, justo a nuestro lado, contra la pared, hay una pareja hace pues cuatro o cinco años que, que, que se acaban de conocer en esta mesa uh -huh. y están aquí ahora mismo sí, en sí, otro sí. momento del tiempo. Es. Me encanta, me encanta cómo se trata el tiempo eh, de esa forma. ¿no? Sí. Eh, como eh, siguiendo con la pregunta eh, el tiempo pasa uh -huh. pero el café sigue siendo en el fondo el mismo y por sí. allá han pasado hay todavía ecos de como tú dices eh, gente que ha estado y gente que va a estar en el futuro ¿no? uh -huh. eh, cómo hace bueno eh, cómo hace uso Venus de el blanco y negro 
porque eh, viendo ahora que el tiempo es transparente, no sé si me da la sensación de que puede ser, puede ser, eh, desde mi punto de vista, que el blanco y negro de toda la película eh, sirva para reflejar que, aunque sean los años 70, aunque sea el presente, aunque sea cualquier época, eh, un, una unidad, ¿no? Exactamente. ¿No? Tú, eh, tú lo acabas de decir perfectamente. La, el blanco y negro te da una unidad. Es muy difícil saltar de tiempos en color sin que te, te provoque un choque, ¿no? El blanco claro. y negro de repente te, te, te aúna todos los tiempos y todos los espacios no solo es un ejercicio estilístico porque, porque, porque es, es, una, es una recreación de un cine de una época, sino que me ayuda mucho a unir todos los tiempos. Claro. ¿no? Con el blanco y negro de repente no hay tiempo. Mm. Puede estar, bueno, podemos estar ahora o podemos estar en el año 60. Sí, sí, sí. No hay tiempo y eso me interesaba muchísimo. Mm. Me interesaba muchísimo el, el que el tiempo no fuera, el paso del tiempo no fuera un protagonista, no se, no se notase, mm. sino que los personajes de repente entendieras que estaban Ostras, esto está pasando antes de lo que he visto mm. hace un momento, esto está pasando después, sí. esto está pasando entre medias de la secuencia que he visto al principio de la película mm. y de la secuencia que veré al final de la película claro, y que... aquí hay un momento en el tal que está pasando esto ah. y tal ¿no? o esto es la misma secuencia pero desde otro lugar, desde otro punto de vista eso me interesaba un montón y el blanco y negro me ayudaba a unir todo, a ese, unirlo, todo ¿no? ese tiempo sí. claro, porque si se hubiese unido todo eh, a color eh, al final eh, el blanco y negro se suele utilizar para, fl para flashbacks ¿no? o para uh -huh. otra época sí. y, y está muy bien es, es el uso de un, de un aspecto estilístico uh -huh. que al final eh, te está contando parte de la historia, ¿no? te está aportando uh -huh. algo más allá del de, eh, apartado estilístico. ¿no? Exacto, eso era. No era solo la recreación, o sea, lo que se ve en las superficies, vale, es la recreación de un tipo de cine, de uh -huh. una época... De, 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 del estilo de un momento mm. del cine, ¿no? Pero en realidad va mucho más allá. En claro. realidad el, el, el blanco y negro fue una elección para que el tiempo pasara sin que nos diésemos cuenta. Mm. Y eso creo que es el, el, el gran triunfo de ese blanco y negro en la película es ese. El, mm. el, el conseguir que tú tengas que esforzarte para entender en qué, orden, en qué momento en qué... estamos del tiempo, ¿no? Mm. Decía Godard que una película tiene un inicio, un nudo y un desenlace, mm. aunque no tiene por qué tenerlo necesariamente en ese en orden, ese orden ¿no? claro. Entonces, que nosotros hemos jugado mucho eso y el blanco y negro ha hecho que tú te sientas partícipe todo el rato, uh -huh. no digas, ah vale esto como es, ah, no, sino que de repente digas, hay que ordenar voy piezas a, voy a entender sí. a ver dónde está esto ¿no? sí, voy, sí. A, voy, a, voy a jugar con entrar en el código de la peli y jugar uh -huh. con ella uh -huh. eh, como también era una obra una obra de teatro en uh -huh. 2017 cuando se estrenó ¿qué cambios eh, se han producido eh, desde la obra de teatro hasta lo que está ahora en cine. ¿no? Cambio en el lenguaje. Yo okay. diría que fuera una historia contada en cine, con lenguaje uh -huh. cinematográfico. Y eso no significaba que como ahora es cine vamos a rodar muchos exteriores. Uh -huh. No. Eso para mí es, es, es la superficie. De hecho, la peli pasa prácticamente el 80% dentro del café. Uh -huh. No. Lo que, lo que yo pretendía era que realmente tú tuvieras la sensación de que esta historia estaba escrita para cine, uh -huh. contarla con cine. Y, y el esfuerzo, tanto por parte de Paul Turrens, que es nuestro director de foto, uh -huh. y nuestro operador, y de, y de mí mismo, y de Carlos J. Marín, que es el guionista que me echó un, un cable en los últimos pulidos del, del guión, cuando yo todavía necesitaba que tuviera más cine, uh -huh. el, 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 el reto fue ese. ¿no? Y, 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 y la, la, lo mejor. Una de las cosas más bonitas que me han dicho de la peli es no veo la obra de teatro. ¿No? O sea, yo, personas que no han visto la obra de teatro dicen me cuesta mucho imaginarme Imaginar... esto en teatro. Claro. Y eso para mí es un triunfo. Porque, claro. Porque sí. es que una persona, Bernat Aragonés, el, 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 uno, de los, uno de los montadores de la peli, junto con Mar Jorge, me dijo, me dijo, yo si no supiera que hay una obra de teatro, no pensaría que esto es una obra de teatro. No veo una obra de teatro. Ahí. Es una historia escrita para ser rodada en cine. Uh -huh. Entonces, eh, creo que, que por ahí lo, el esfuerzo se, no, se nota, ¿no? Claro. Tenemos mucho esfuerzo en, en, en que tuviera lenguaje cinematográfico todo el mm. tiempo. Objetivo cumplido, entonces, claro. Es, eh, yo es creo que final... sí. Yo veo la peli y, 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 y veo cine. Uh -huh. Y veo cine, no veo una un, obra de teatro. Un estudio adulta, adulta, ¿sabes? Claro. Para nada. Al sí, contrario, sí, sí. parece que, que sea una peli que haya estado escrita para cine creo yo y eso está muy bien esto, esto es, eso es lo que yo quería hacer porque ya que, bueno, que empezaba con el cine quería que, que tuviese cine en la peli claro, claro mm. eh, durante los rodajes mm. la línea entre la fantasía y la realidad 
es muy delgada y tiene lugar a acontecimientos muchas veces extraordinarios, ¿no? Eh, ¿Recuerdas algún momento mágico o divertido durante los días de filmación de Venus? Pues fueron muy intensos, recuerdo, era, fueron muy intensos, se rodó la peli en dos semanas y fue muy intenso, pero sí que hay, hay, momentos, hay momentos muy bonitos, ¿no? Eh, por ejemplo, por ejemplo, la primera, el primer día de rodaje rodamos en el cementerio de la Almudena, okay. que ahí hay una pequeña secuencia que se inicia en el cementerio, y, y la canción, eh, perdón, la canción, la película termina con una canción de Cecilia, okay. que nosotros compramos derechos, pedimos permiso a la familia y tal. Mm -hmm. y, y, y bueno, y Cecilia estuvo muy presente porque, porque nosotros poníamos canciones de Cecilia en el ah. rodaje. Juan Turrens tenía una lista con canciones de Cecilia que, que iba poniendo y mientras rodábamos pues la teníamos muy presente, ¿no? Y, y resulta que, mira que el cementerio de la Almudena es grandioso, uh -huh. creo que es, es, es inmenso, ¿no? Sí. Y pues donde estábamos rodando, la tumba de Cecilia estaba justo al lado. Y no lo sabíais. Y no lo sabíamos. <risa> y no lo sabíamos. Pero una persona nos lo dijo y entonces por y yo nos acercamos y realmente estaba pues, a 50 o 100 metros de donde estaba ah. grabando. Y fue muy bonito porque fue una especie de decir, vamos a iniciar este proyecto, vamos a iniciar esta peli. Es una peli que termina toda la historia con tu canción, ¿no? Y, y fue una especie de, de no sé, como, como un momento de pacto o de, o de presentar nuestros respetos a, a, a la cantante que, 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 que estaba ahí al lado, ¿no? O sea, mm. los restos de ella lo, donde rodábamos. ¿Y fue el primer sitio donde rodasteis? Sí, fue el primer día. Ahora, fue el primer día, fue el primer día. El primer sitio no, porque rodamos una escena en el interior, pero el primer día sí que ah. fue allí y... y y fue el primer día, si empezábamos el rodaje de la peli con, con eso, ¿no? De alguna manera. Son todos círculos, porque Entonces, al final empezasteis cerca de Cecilia y terminó la película con una canción de, de, Cecilia, de Cecilia. Hay ahí, eh, bueno, es un poco lo que es Venus, ¿no? Que el tiempo Ajá. no existe y que el tiempo es todo el rato, pasa todo a la vez, ¿no? Claro. Entonces, eh, la verdad que, la verdad es que, es que, es que sí que, que, que recuerdo muchas cosas muy bonitas, ¿no? El rodaje, Ajá. pero también es verdad que fueron unos días muy intensos, fueron dos claro. semanas y me encuentro gente ahora de rodaje y me dice, yo es el mejor rodaje que he estado en mi vida y me, lo celebro pero yo lo recuerdo agotado que sé yo lo recuerdo que no o sea lo, lo recuerdo sudor como sangre imagen, y... que, total total pero sudor sangre y lágrimas uh -huh. y también nos divertimos mucho porque nos sé, éramos un grupo de muy amigos y la gente que, que ha participado en el rodaje y que ha impulsado la peli eh, la verdad es que nos llevamos muy bien no pero yo lo recuerdo muy agotado Oye, ha superado las expectativas con la, con la anécdota de, de, de ese pacto con Cecilia, ¿no? Ese pacto no buscado y ¿verdad? directo. Está, está sí, sí, bien, sí, 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 ¿Qué consejo nos darías a mí y a ellos eh, que comenzamos a abrirnos eh, camino en la industria, claro, desde el punto de vista de cineasta ¿no? y de dramaturgo? A los actores, que vivan, okay. que vivan la vida, que viváis la vida. O sea, la vida solo se puede interpretar y representar si la has vivido. Pero esto es el, al final el consejo que daría a los actores, a los cineastas, a los escritores. Yo no podría haber hecho la película que he hecho con 20 años. Es imposible. Necesito que haber querido, que me hayan roto el corazón, claro. necesito haber sufrido, haber, haber vivido, ¿no? Entonces, al final, eh, la, 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 la experiencia que vas acumulando es, es vital para entender lo que, estás, lo que quieres contar y lo que estás contando. Sí. Entonces yo, a todos los actores, que sí, que se formen, que lean mucho teatro y que lean mucho y que vayan mucho al cine, pero sobre todo que vivan que mucho, viva. que vivan mucho, que se fijen en el mundo que viajen, que vean, que vean a la gente, que vean cómo mira la gente, uh -huh. que hables con desconocidos. Yo eh, he viajado mucho solo por el mundo y, y, y he conocido mucha gente en los viajes. Que veas cómo miran, cómo hablan, que, que, ostras, que el mundo está lleno de historias. Sí, al final te empapas sin Total. darte cuenta. Yo, yo tenía un profesor de, de interpretación que me decía que la herramienta del actor, y yo creo que también al final del director y del guionista, es eh, la herramienta principal de trabajo son las experiencias. 
Total. Contra más experiencia has tenido, que tampoco requiere, tampoco te pide que tengas una colección de que me he llegado a tirar en paracaídas, que sí, puede ser que sí, pero contra más cosas hayas vivido, mejor vas a poder, eh, o sea, directa o directamente, sí. vas a introducirlo en tus historias o en tu yo interpretación. Creo, ¿no? Yo también lo creo, y sobre todo observar mucho, ¿no? observar a la mm. gente, observar cómo hablan, escuchar a la gente mm. las historias que... Que, 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 que cuentan, ¿no? Porque, porque muchas historias se van con las personas. Mm -hmm. Muchas sí, historias se van con las personas, ¿no? Y yo tengo historias muy personales que, que el día que yo me vaya se van conmigo. Entonces, mm -hmm. ostras, escucharlas porque de ahí pueden salir otras historias y de, sí. ahí, y de ahí salen, salen emociones, ¿no? Al final, mm -hmm. la, la verdad siempre, está, siempre triunfa, está por encima de todo, ¿no? Entonces, la verdad en el actor nace, pues, de... de, de de la honestidad y de, 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 de siempre está bien de escuchar y entender las historias emocionales de la gente. Sí, sí, total. Eh, como dramaturgo y como guionista, eh, ¿qué consejo darías eh, a la hora de iniciarse, in, iniciar un guión? Iniciar un guión, eh, una idea que ya se tiene, eh, un consejo técnico, ¿no? Un consejo de que no te tropieces con esta piedra o de que si te tienes que tropezar que sepas que te la vas a encontrar y va a ser tal yo no sé el único consejo que daría a la hora de escribir uh -huh. es que haya honestidad que haya verdad uh -huh. que, se, que cuentes lo que tú quieras contar lo que te emociona a ti copiar una fórmula es muy fácil pero claro. una fórmula copiada al final uf, no, no, no emociona a tantas personas ¿no? yo creo que las cosas que realmente nos llegan son las cosas que contamos de verdad entonces yo sí, sobre todo si estás empezando, que no tienes que, que, que no le debes nada a nadie. Claro. Yo lo que haría es contar lo que yo quiero contar y de la manera que yo quiero contar y entender que hay muchas maneras de contar historias y que no nos tenemos que, que guiar solo por una única sí, fórmula, ¿no? Sí. Entonces, yo no soy de nada de dar consejos, pero sí que creo que si tú me preguntas desde mi experiencia, lo mejor que me ha ido a mí es ser honesto conmigo mío mismo y contar las cosas que, que a mí me mueven, que yo sí. quiero contar, y las cosas que me han pasado a mí. Claro. Por dolorosas que sean o por bonitas que sean, hostia, al final, eso, la verdad, la verdad... Eso triste, se va a notar. Es que la verdad está eso ahí, te va a verdad, llegar. Totalmente, le va sí, a llegar sí, sí. a alguien, porque es una historia de verdad. Y bueno, ya para, para cerrar, eh, ¿hay alguna película, esta es la pregunta por excelencia que hago siempre en todas las entrevistas, va. al final, para cerrar, ¿hay alguna película reciente que se haya añadido inmediatamente en tu lista de, de favoritas o de... De más reciente sí. yo la última la última película que recuerdo que me voló la cabeza no sé si es muy reciente es Cold War ok pero pero reciente que se haya añadido a una lista de favoritas mías absolutas pues, pues tengo que pensar mucho y eso significa que, <risa> que, eso que... significa significa que no que no pero bueno por igual es reciente, es reciente debe tener tres años esa película sí. no entonces eh, con igual me parece una película que, que yo cuando se el cine se con el corazón roto uh -huh. entonces a mí eso me, me, me afectó de alguna claro. de alguna forma no eh, yo Casi que, que y estamos hablando de una peli de blanco y negro y de una peli también como medio de, de, de época, ¿no? Pero, pero yo creo que es seguramente la última gran película que yo haya visto en una sala de cine. Ajá. Sigo, mientras hablo contigo, sigo pensando, ¿eh? Pero, sí, pero, en segundo pero, plano, ¿no? Sigue real, viniendo. Pero realmente, pero realmente he tenido muchas experiencias brutales en salas de cine recientes, pero normalmente son con pelis que, como te decía, con Vivir su vida, claro. con Los paraguas de Cherburgo mm. o con Blade Runner. Pero, claro, sí, sí, sí. Director. Pero, sí, 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 pero todos, ¿eh? me como todos los de Blade Runner, me como todos los cortes. El primero, el de la voz en off, claro, el, claro. el Director's Cut 3, me los como todos. El o sea, cat del cat del me, cat. Me flipa todo. O sea, creo que esa película es una barbaridad. Pero así como de, de estreno, posiblemente sea el juego. ¿Y un clásico que tenga que tener en cuenta la gente para comprender tu, tu filmografía, tu trayectoria, tu película Venus? Que esté ahí, esa semillita esté contigo, esa película clásica. Una peli clásica que esté ahí, la semilla de, de, de lo que me gusta contar. Uf. Son complicadas también, Son complicadas, ¿no? Es que ¿sí? el, el... Me vienen, además... ¿Sabes lo que me pasa también? ¿Qué es clásico? 
Porque ahora estamos ya, hablando de Gremlins sí, del 84. Sí, sí. Hay gente que para eso ya es un que clásico. Para eso, sí, sí, es yo he llegado clásico, a hablar con ¿no? amigos que me dicen, he visto claro. una peli antigua, ¿cuál es? Diana Jones y tal. Claro, claro, es claro. Clásico, claro, claro para eso te diría que en busca arca perdida, pero para mí eso no es un clásico. Para mí un clásico es que ellos vivir de claro, Capra. Claro, sí, ¿no? sí, sí, hay que Esa tirar más atrás. Tiene, tiene mucho que ver con mi vida y con, y con mi mundo. Casablanca, Casablanca. Casablanca tiene mucho que ver con, con mi vida y con mi mundo, uh -huh. seguro. Vamos, sí, sí. Sí, yo todavía, todavía hay momentos en la vida que, que, que recuerdo a Casablanca, era yo muy vivamente. ¿no? Sí, además, lo que te decía antes, ¿no? Al final las experiencias vitales hacen a la persona. Yo cuando vi Casablanca, la primera vez en mi vida que debería tener 14 años, pues me pareció una película preciosa, una claro. bonita historia de amor y tal. Ahora la veo y hay veces que no puedo mirar. Digo, hostia, qué, cuánto, cuánto dolor, cuánto claro, amor, cuánto, sí, sí, cuánto, sí. cuánto, cuánta la vida, ¿no? El ser humano, cómo pasamos la vida esperando cosas y luego cuando las tenemos delante no, 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 no la vemos, no, 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 no la cogemos. Sí, entonces, eh, entonces Casa Blanca posiblemente, uh -huh. Casa Blanca que yo es que ellos vivir, ese tipo de, de, de clásicos a mí me, me, me mueven me mueve mucho. Pues hasta aquí, muchas gracias Víctor por, por estar con nosotros pues, Cortamos ya la, la entrevista Pero seguiremos hablando aquí un ratito Hasta que nos terminemos supuesto, esto Y ya unos 10, 15 minutitos Y bueno, espero que, que vengas pronto de nuevo Y nos cuentes cuando, 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 cuando vosotros queráis me invitéis y hablemos Y espero pronto tener otra, otra peli para, para, para seguir hablando de ella ¿no? Perfecto, bueno pues muchas gracias Gracias a ti